on this episode of Grot. Uh, wait a minute, mate. This is one of the first eps from Germany. How about I get to do some voiceovers this time? Okay, mate, get into it. On this episode of Grassroots Garage, we check out a typical German old-timer car meet. After scanning the grounds, this awesome little V-Dub Derby caught our eye, and the owner, Daniel, was happy enough to give us a quick rundown of the beast. Um, also, ich bin der Daniel, das ist mein Derby. Der ist Baujahr 1978, uh, soweit unrestauriert, wurden halt nur Felgenfahrwerk. Und die Innenausstattung gemacht, Motorserie, und kam so, hat so die Zeit überdauert, und genau, so gefällt er mir. Now, obviously, being a German car show, V-dubs of all shapes and sizes have quite the cult following, especially golfs. This army green VR6 converted with Think Mark I took the cake. Speaking of V-dubs, here is Marcel. Hi, I am Marcel. <laughs> yeah, this is my Käfer. The uh, Baujahr is uh, erst Zulassung 73. Alte Optik gemacht. Hat ein Luftfahrwerk drin, dass man den komplett auf den Boden legen kann. Kann man auch fahren komplett so. Aber nur wenn die Straße natürlich eben ist, sonst muss man leider ein bisschen hochpumpen. Ja, es ist ein 1200er Motor drin, original alles, amerikanische Stoßstangen vorne hinten. Und was ist mit der die Lack? Hast du selber gemacht oder ist der original? Und ein, ein äh, nee, der ist, ähm, Lack ist einmal eigentlich äh, lackiert worden und dann äh, Wurst Optik hier ähm, ist nur also sozusagen drauf gemacht, dass es ein bisschen alte Optik ist und irgendwann soll jetzt nochmal klar dazu kommen, weil jeder immer anfasst und das Ding so rau ist und dann wundern sie sich nämlich, warum die Ränder dreckig sind. <lacht> ja, <lacht> deswegen ja. As we move further along, there's no shortage of beautiful classic Mercedes BMWs and one of our Italian car favorites, the Alfa Romeo Giulietta. Three fifty-six. I'm pretty sure we did an episode back in Australia with a similar one, didn't we? Yeah, mate, you're partly correct on that one. We did do Ernie's 356 in Australia, and your outfit was extremely dapper. Aber jetzt sind wir in Deutschland. Und das Auto heißt Porsche 356. Now this one I filmed especially for you, mate. Imagine making the Jemmy Wags a two-door, cutting off most of the roof, adding a boot, sick paint, and calling it an Opal Cadet. It would be mad. All jokes aside, this thing was an extremely high quality build. Oh. Mm -hmm. 
One of the great advantages of seeing car shows on the other side of the world, you get to see awesome Russian cars like this Lada 2103. Or like a pair of these Russian built Volgas. The green one kinda looks like a HD Holden in my eyes. One other thing you'll notice about German car shows, there's lots of US imports. Being left hand drive already and relatively cheap to ship and buy from the US, once the cars are here in Germany, it's actually quite a good investment as the price goes really high. We really hope you've enjoyed this insight into a typical German car show. Now coming up next, we hit up another event in Germany called Wankelmania. We met some really cool people and saw some unique rotary builds. So make sure you've liked, shared and subscribed and hit that little bell to keep updated with GRG episodes.